，林医生，不管你是关心医院还是关心病人，嗯，好人做到底。送我回趟家，我给你导航。不喜欢吹风。嗯、大家如果没有问题，那就这样，散会吧。这边到时候你还是要详细的做一个处理。行啊，回头尽快发给我，好吧？那边等着要。其他没有问题啊。艾米，啊，晚上一起吃饭。熊顿一直给我打电话呢。OK， 那你先去陪熊顿，我们改天再约。哦，对了，他最近的身体怎么样？如果有需要我帮忙的，一定要及时告诉我，我义不容辞。行，那我先去看看他又闯什么祸了。咱俩改天约。你也别太着急了，我知道他是你最好的朋友，你们姐妹情深。我今天有两个很重要的文件要处理，没办法陪你去。谢谢你，真好。那我先走了，开车慢点啊。真没事吗？你现在在哪儿呢？我在林医生车上呢。啊、哦，行，我马上就到，帮我给林医生带好啊。没什么好啊，你速不速去啊？哎，我跟我爸说，我跟你一起出去买东西了，注意保持队形啊。行，知道了。嗯，拜拜。谢谢。这个艾米啊，我有时候觉得她就是我妈安排在我身边监视我的。看来她再来医院，我有必要把医院规定和注意事项再跟她说一遍。别别别，千万别！你跟她说了，我这一年耳朵就得长茧子。这好像不是去我家的路啊。去医院。我请假了。我并没准你的假。你就当我下楼买个水果不行吗？你病房里堆满了别人送的水果。我我总得回去换身衣服吧？我这样怎么跟我爸妈解释啊？就不需要解释。看来孙猴子是逃不出物质山了。我这不是工作吗？我不去不行。没有一个好的身体，拿什么去拼工作？没那么严重吧？一天就能影响健康啊！我有油漆。多久？我，你你你说啥呢？见谁啊
？我这忙了一上午，刚看电话，这不抽空就给你回过去问问你干嘛吗？啊？不是你有要我做什么，你赶紧说啊！我这忙着开会呢。呃，没事了，你退下吧。嗯，谢谢你来接我。要不我请你。你好好治疗就是谢我了。我还有事儿，回病房吧。洗衣服的时候记得消毒啊。坐个车都这么。合同不能签。合同有什么问题？合同没问题，但人有问题啊。人有什么问题？不是，这合同当初不是你要签的吗？那个熊顿，你觉得我们现在关系，我们能合作吗？什么意思？夏宝，这个机会对你来说有多重要啊？你不会不清楚吧？想想你都多长时间没接通告了。他现在是在赤裸裸的蹭热度，他万一还有更大的阴谋呢？啊，他现在想什么我是不知道，但是这个肯定有问题呀。不是他能有什么阴谋？你就做好合同上的事儿，然后把他当成一个精神病不就完了吗？别太任性啊！来，赶紧把合同签了，快！哎，小猫！哎呦，这是去哪儿了？弄得一身的油漆。程顿，你是不是又出去惹祸去了？怪我。阿姨，你要骂就骂我吧，都是我的问题。我哪舍得骂你啊！一起骗我，两个小东西。妈妈，我困了，你先回去吧。我想跟这个小东西说几句悄悄话。这东西，我拿回去洗了，尤其对身体不好。哎呀，真是。我先回去了。嗯，艾米，哎，你也早点回去哈。女孩子注意安全。阿姨您放心吧。阿姨您放心吧。哎，我帮您打开。皮死了。阿姨再见。走了哈。哎，阿姨再见。老洗干净没有啊？哎呀，弄我一身。怎么还一身油漆味儿啊？没贵，我都洗了两遍了。怎么可能？你是警犬吧？我都没闻见，香香的呢。与不善人居，无如鲍鱼之肆，久而不闻其臭，这个道理你不懂吗？你直接说我近朱者赤不就完了吗？我跟你说，林医生一点都没嫌弃我，让我坐在他的车上，可能是怕我着凉，还把车窗户关上。而且他把他衣服披在我身上。哎，你知道吗？如果真喜欢一个人呀、啊，可能连油漆味也照样喜欢呢。你想想，虽然接错了电话，还过来接你，还把你送回家，还给你披上了衣服，哎，他怕是暗恋我。喂，尹总，请假。我确实有急事儿，我我对天发誓，我对你发誓都行。看来我在车上的话你都没有听进去啊？怎么又是偷跑又是要请假了？还是工作上的事儿吗？我没偷跑，我这不是跟你请假来了吗
。再说了，我都答应人家了，怎么能食言呢？只要你能放我一马，我一收工就回来报道。那好，既然你这么有原则，那我只能找你父母来商量了。别呀，同学之间闹矛盾，不至于告家长吧？我妈现在好不容易看我松了点儿，要是他们知道真相，我还有好吗？你呢？要想这么比喻也可以，不过我是老师，学生不听话了，那我只能叫家长了。要不我先出院，等我办完这件事儿马上回来。现在医院资源这么紧张，床位不会给你一直留着，我不建议出院，会耽误你的治疗啊。我明白，我不是不治疗，我是先出院两天再回来住院。我不同意，林医生。我的房子和奖金都压在这上面呢，这次对我太重要了。怎么了？要是你能每天按时来医院报道，打针检查，遵守医嘱，那再视情况而定。每天都要来医院？嗯。林医生，你醒醒好吧，每天来医院我做不到啊。那你到底要做什么呢？我要做。算了，我听你的还不行吗？我乖乖在医院待着还不行吗？不告诉我，不好意思，我熊，这我来看你，还让你跑出来，你没办法，你这，是吧？这个假的，在你这边吃这不合适啊。少吃这些，不健康。哎，对了。白天怎么回事啊？一场美丽的意外。哼，又闯祸了吧你？啊？那也是因祸得福。不合算了，早知道你没什么事，我就不大老远跑回来了。我也是忙成狗了。来之前怎么不想着打个电话？你这是天性使然啊！你打电话嘘寒问暖也不是你的作风啊。你能明白哥们儿这份心啊？我就知足了。哎，对了，你咋也没他现在有件事儿，我觉得我应该跟你分享一下。什么呀？不会是你那个美丽的意外吧？艾米被人表白了。不过你别灰心啊，我觉得你才是唯一适合艾米的那款。行了，你也不用安慰我了，大家做朋友也挺好的。你怎么这么怂啊你啊？啊，爱就要大声的说出来，憋在心里有什么用啊？回去好好消化消化我跟你说的这些话。我回去了。哎，回去了。一会儿老刘还得查岗呢。怎么才接电话？你谁呀、啊？我是夏梦。夏梦，我们见一面吧，有话跟你说。地址十分钟前已经发到你手机上了。什么呀？我喝些什么？呃，免费的，买水。好嘞，稍等。
你到底都知道什么呀？我知道你病了。你跟踪我？我真没那么闲。你很缺钱是吗？确实，缺很多很多钱。看得出来，你是那种为了钱什么都能干的人。你过奖了，君子爱财，取之有道。如果你觉得我连得病都在蹭你热度的话，我无话可说。什么叫你生病、啊？非霍奇迹淋巴瘤，和你住在同一家医院，同一个科室，是不是很有缘啊？你这个人还真是无耻的，让我无法想象啊。对，我是得癌症了。现在你要怎么样？拿这个消息去挣钱吗？你是不是把所有人都想的那么市侩、阴暗啊？我是缺钱，但我不缺德。你好，你的白水，谢谢。你的隐私。能卖多少钱呀？够我交住院费吗？你想要多少钱？放开我！我没跟你瞎说呀！嗨，把辞职信写了吧。干什么呀？装可怜，在我这儿没用。我不用装，我是真可怜。因为那场该死的发布会，我工作丢了，漫画也出不了，就连和我处了三年的男朋友都嫌弃我。你觉得我应该管你要多少钱？你觉得多少钱才能买回我失去的一切？就像你说的，你不想见我，我也不想见你。我是没工作没钱，但我有尊严。再也别见了。你真的也得癌症了？非霍奇迹淋巴瘤是具有很强抑制性的一组疾病的总称，在我国是比较常见的一种肿瘤，在常见的恶性肿瘤排位中，在前十位，病变。是发生在淋巴结、脾脏、胸腺等淋巴器官，也可发生在淋巴结外的淋巴组织和器官的淋巴造血系统。还需要往下背吗？我才二十七岁，还没有结婚生子呢。现在却随时有可能切掉我作为女人的标志。我不能公开，我还在上升期呢。我身上还有好多代言，真尴尬，是不是？咱们俩也算不打不相识了，真没想到我们会变成病友。我真不是故意在蹭你热度，话都已经说明白了，之前的事儿都是误会。我还是跟你道个歉吧，我态度不好。算了。我公司找我有事儿，我得先走了。病了，还那么拼命干嘛呀？我跟你可比不了。要是连工资都没了，我连基本的生活都维持不下去，更别说治病了。是我把你的工作弄丢了，都已经过去了，不是我的，再也没用。
，我可不想欠这个人情。我觉得这个文案啊，必须要改一下。毕竟经纪公司那边现在换成了乔安娜。这广告是为夏梦量身定做的呀。虽然说她不是大女一吧，那也是当红模特啊。关键是契合，这广告没她不行啊。现在他们公司又弄这么一出，换模特，品牌商那能同意吗？你觉得呢？你要是品牌商，你能同意？现在他们还不知道呢，我在想，你看这样行不行啊？你看过他们的照片是吧？对，乔安娜跟夏梦表面上还是有那么一点点神似的，他们公司也说了要把乔安娜造成一个小夏梦，是吧？那人家公司的事儿，咱们现在聊的是咱们公司该怎么跟人家品牌商聊。听我把话说完，后期成片处理一下的话，能能能能能能能能能。你换脸这种事儿你不能干，你这是欺诈，这不找死吗？这不是，那您说怎么办？来，进来。哎，熊顿，你怎么才回来啊？来来来，严总，你最好先听我说件事儿，非常紧急。我的事儿比你还急呢，赶紧过来改方案。来来来来，严总，如果你不听我接下来要说的话，我敢保证，你肠子都得悔青了。听这意思。你是给公司接了个大单呢？嗯，别吊胃口了，直说吧。一个大单，夏梦，夏梦，又答应接广告了。不是，你等一下，你说夏梦同意接这广告了？不是真的假的？合同签了没有？必须是真的，夏梦亲自找的我。啊？真不真？看合同，夏梦签了字的合同。哎，你别闹。了。我会继续完成和你们的合作。就当是补偿你吧。此后，两清。夏梦，这是什么情况啊？哎，我说熊顿，你可以啊。哎，你再出去跑业务这种事儿，你跟我请个假，我能同意。我又不是那种不通情达理的人，你是。请假有什么用啊？还不得扣工资？啊，你说什么？林总，嗯，这合同我可是给你签下来了。好，好，好，好，好。但是，完了，怕就怕听这但是。来，你赶紧把这交法务啊，把门关上啊。说吧。是夏梦这姑奶奶又提出了什么额外的要求？哦，那是怎么着？您这儿要出什么幺蛾子？没有啊。我不信。我自己都不相信。行了，熊顿，我明白。我告诉你啊，只要这案子能成，涨钱必须涨钱。谢谢尹总。<笑>哎，我说熊顿，你这个自来熟的体质可以啊。哎，既然是夏梦先找你签的合同，证明你俩有缘分。啊，简直是莫名其妙的缘分。这次拍摄你全程陪同，需要什么跟我说，助理我都给你配。怎么了？有问题？尹总。这次拍摄不在本地，我恐怕你你你别恐怕啊，熊顿，我跟你讲啊，这广告商是咱的大金主，咱工资奖金全指望人家呢。你你别给我恐怕，你必须去，你要不去的话，我不放心。这可不是我的最遗嘱。怎么样？马上安排，保证在最短的时间内完成拍摄。爽快
，行，赶紧去办，赶紧去办啊！那我请个假。哎，说说说，准假必须准假，去吧。别扣工资啊！要扣工资，我还给你找钱呢，快去吧。谢谢尹总。干得好啊，熊子。三木姐好，三木姐好，三木姐好，三木姐你来了，卢二人呢？卢总在你之前一会儿来的公司。嗯。哎，小梦，你怎么来了？东龙县的广告我接了，这是合同。这。哎，夏萌姐，你来啦！夏萌，这让你签你不签，你这不能说改就改啊。合同已经签了，改不了了，对不起啊。他怎么来了？没你问的份儿，把门关上。我看你脸色不太对，不舒服吗？好像舒服，也好像不舒服，那得专业的林医生来判断。量一下。哎，我这赶紧发个假发。好。哎，熊顿怎么没来啊？咱公司不是规定帮公司接了大单以后能休息半天吗？他不一样，我是说还有很多事儿得让他办的。哦，你这怎么还没做完呢？你赶紧的啊，加把劲，抓紧时间啊！好，低收，小事儿，我说小事儿了吗？我少吃辣，减少对胃肠道的刺激。林医生，你简直是我肚子里的蛔虫，啊不，我的人生导师。你也别太不当回事儿，你现在的身体没有拼命的本钱。也别紧张，我对所有的病人都是这么嘱咐，不要劳累。你也不要有心理负担，这样对病情不好。但是作息啊和饮食一定要规律起来。好吧，嗯，我都记住了。嗯，林医生，我觉得你今天更帅呀，是吗？我看你今天有事儿吧？就是请假的事儿。哦，如果我是说，如果啊，我几天不来医院，应该没什么问题吧？你要出远门？不不不，就是打个比方。不过我们公司最近确实很忙。你对公司很重要，公司没你不行。就是打个比方。哦。行吧，那你忙吧，我不打扰你了。你要是敢擅自离开医院的话，后果自负啊。我错了还不行吗？我真的就是打个比方，我一定好好待在医院。嗯。看你认错态度不错，走吧。你要和夏梦去外地拍广告，啊？为了合同，为了提成，没办法。可你这身体出差外地，你受得了吗？哎呀，生活所迫呀，我就当是去旅游了。哎。要不你也请假跟我一起去，度个假散散心，咱再把老郑也叫上。你这是准备出院了，还是林医生准你出院？你打个电话去。哎哎哎哎哎，我现在身体上没有任何不舒服的，不会拿自己身体开玩笑的。你可是我亲闺蜜，不许拆我台子。
。不是怎么着，你这是又要偷偷进行啊？逗我！你少来，肯定不行。你这平常偷偷溜出去呼吸一下新鲜空气也就罢了，可你这次出差那么远，没几天根本回不来。你必须向林医生请示。林医生要是知道了，肯定又得说什么呃医医医院得负责之类的话。哎，你们公司就没人能替你，就你一个人啊？我说了没戏，我是夏梦清点的，必须随行。哎。这案子是我接的，我得盯完呀，否则提成怎么算？嗯，行，你是病人，病人更需要钱呐。钱，我帮你借好不好？我是什么人你不知道啊？哎，那你怎么跟叔叔阿姨解释？对了，你呀一定得帮我瞒着我爸妈。而且必须帮我打好这个掩护，咱们统一口径，就说我是出去度假散心，林医生允许的。你可千万别说漏嘴，否则我爸妈肯定要担心的。你要是真的心疼叔叔阿姨啊，你就赶紧把病治好吧。工作不是一天两天就能完成的。嗯。到了那边早点睡，早点起，照顾好身体再工作。晚上不回医院，能行吗？都跟医院说好了。对了，呃，公司组织大伙儿去杭州旅游，我想跟同事们出去散散心。明天早上公司的车就来接我了，这几天你们可以不用往医院跑了，可以好好放松放松了。出去旅游，医生知道吗？同意吗？同意啊，我刚跟林医生请了假，他也同意我出去转转，说对身体有好处。真的？真的？干嘛去这么远的地方旅游啊？这周边有好多地方都可以去啊。哎呀，免费的还挑什么地方呀？再说了，熟悉的地方没有风景。哎呦，我在医院待的脚印都长草了，我真的烦死了。我是老刘啊。出去散散心是好事，什么病啊，多怕心情好，心情好就好得快。再说不是，医生也准了吧？咱们就别跟着瞎操心了，啊？您是同意还是不同意吗？行。哎，主任，哎，好。纱窗熊顿去哪儿了？昨天晚上就没人。哦。哎，主任好。熊顿有跟你们说什么吗？说了，说是你让他回去休息几天，是吧？来，测一下体温。拨打的电话已关机。我是林志恒，林医生你好。熊顿他在哪儿？啊，他没在医院吗？告诉我他在哪儿，否则我给他父母打电话。哎哎哎，别别别，你千万不能让他父母知道。顺利，我这刚办完入住，就迫不及待的给你打电话承认错误了。我听着呢。我真不是有意跟你对着干，实在是这工作上有急事儿，我只能先斩后奏。总之就是我错了。哎，别不说话呀！我保证，我绝对不会出任何问题的。大不了我回去，你惩罚我，化疗、放疗一起上。什么时候回来？如果顺利的话，三天。啊不，我保证，三天一定回去。有任何不舒服，直接跟我联系
，或者直接去医院。嗯，你放心，就算没有不舒服，我也会主动跟你联系的。拜拜。来，你看哦，当所有的演员啊走过去的时候，你从那边很优雅走过来。当你走到镜头前面时，雨慢慢的停了，然后你很即兴的转身回头，啊，即兴的对镜头说你的台词 ，OK 吗？好 ，OK。来，我们准备实拍。来，哎，导演，那我们是先拍雨后的哈，走过来。呀呀呀，来，包装西，来帮演员喷点水了。OK， 好，来，各部分准备了，来。水够吧？可以可以。好，导演好了 ，Ready， Action。人生没有假设，愿你冷暖，可以选择。好，看，我们拍下雨的镜头了，洒水车，耶，鼓分机准备了。导演，可不可以只刮风不下雨啊？不然演员容易生病。没刚妹啊。冯顿啊，我知道这个文案是你写的，我们也觉得这个文案还不错了，但是这样就值得骄傲吗？哦，你写的你就可以随便改咯。啊，这个股份给啊，洒水车，一日租金几多钱啊？而家都已经准备好了，搞唔死就唔死，你以为你系边个啊？导演，我是说我，我来做替身。替身？替边个？替我啊？替夏茂。梦姐，这是你的意思呢？是我的意思，不过我现在改主意了，我可以自己上。OK， 来，所有人准备实拍啊！太棒了！你完全就是为了镜头而生的。哎，你没事儿别冻着吧。没事儿，就不是冬天，没那么矫情。呃，你那个病可以治愈的，我查过了。我也有信心。熊顿，嗯，我还是想感谢你，是吧？你还谢我，这方案是我做的，害你受了这么多罪。没事儿，其实这么多年了，只有在摄影机前，我才觉得我什么苦都能吃。我一直都觉得，我的灵魂应该是住在摄影机里，没有在我的身体里。以前我总觉得你是那种仗着自己有颜值可以任性的那种，我今天才知道，我以前太小看你了，你挺拼的。你做这个提案，应该有提成吧？这你都知道啊？我可以不要的。没有，我是真心希望你能挣点钱。其实，接这一单呢，不止挣了钱，也让我有了希望。什么希望？靠自己，买房买车，在异乡扎根的希望。这不是那啥明星吗？就是啊，就是他。哎，小姐，咱们来拍个照。来来来，先生，这不不不好意思，不好意思，叫谁？小姐呢？哎呦，怪我。说错话了哈，那陪哥喝个酒呗，哎、喝个酒。不是干什么呀？你喝什么喝呀？夏梦，咱们走、啊，咱们走。哎，走，哎、不行，喝、哎、我大哥谁嘛？请你喝杯酒，给你面子。今儿这酒不喝不许走。宋小，你给我起开点、哎！你敢打我？你想过来？你信不信我打你？哎哎哎！你看着我都拼命，你信不信？我弄死你们！快跑，夏梦！别走！别走！别走！我这不行，我推你！我这我这有摄像头。报警对谁不好啊，大哥？哎，不是，慢点，慢点，慢点，往哪边走啊？这边。
求，求哥，不行，不行，我，啊，是吧？啊，脚累不累？没事儿，习惯了。你没事吧？当然没事了。<笑>我今天真是太痛快了，太他妈的痛快了！哎哎哎，你是公众人物，注意形象。骂人这种事儿，你交给我。人生太他妈痛快了，真是太痛快了。陈段，嗯，对不起，我以前那么对你，哎，你，你刚才也没挨打呀，怎么脑子坏了？啊，作为一个谢谢又一个对不起的，我可受不了。你还是像以前那样骂我几句，这样我觉得太不真实。陈顿，我能做你的朋友吗？更不真实了。